అందరికీ వందనాలు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను ఇది నాన్న నేను మీ మధ్యకు ఒక ట్రూ రియల్ స్టోరీ పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఇది నిజంగా జరిగినది అయితే ఇది చెప్పబోయే ముందు నేను మీకు ఒక వచనం చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను అది యశయ అరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం అయితే ఈ యొక్క హోల్ స్టోరీ ఒక ప్రజెంటేషన్ ఫామ్ లో మీ మధ్య ఉంచాలని ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాను బిఫోర్ ది కాల్ ఐ విల్ ఆన్సర్ వైల్ దే ఆర్ స్టిల్ స్పీకింగ్ ఐ విల్ హియర్ వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉత్తరం ఇచ్చేదను వారు మనవి చేయిచుండగా నేను ఆలకింతును అయితే ఈ యొక్క స్టోరీ ఒక గొప్ప చిన్న బిడ్డ యొక్క ఒక పది సంవత్సరాల బిడ్డ యొక్క గొప్ప విశ్వాసం గురించి మనము చూస్తాము అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏ హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఈ స్టోరీ నిజంగా జరిగింది హెలెన్ రోసవర్ ఈమె యొక్క ఈమె ఒక మిషనరీ అనమాట ఈమె ఇంగ్లాండ్ నార్త్ నార్దర్న్ ఐలాండ్ కి చెందిన స్త్రీ అనమాట ఈమె ఆఫ్రికా ఖండానికి ఒక మిషనరీగా వెళ్ళింది అయితే ఒక డాక్టర్ ఈమె ఒక డాక్టర్ మిషనరీగా వెళ్ళింది అనమాట అయితే అక్కడ నర్సెస్ మధ్య ట్రైనింగ్ తీసుకోవడము ఆర్ఫనైజ్ ఆర్ఫన్స్ పిల్లల్ని చేర దీయడము వాళ్ళకి పరిచర్య చేస్తూ ఉండడము ఇంకా అనేకమైన గొప్ప పరిచర్య ఆ ప్రాంతంలో ఆమె చేస్తూ వచ్చింది అనమాట అయితే ఒక దినాన ఆమె ఒక స్త్రీకి ఒక స్త్రీ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది తను డెలివరీతో ఎంతో డెలివరీ పెయిన్స్ తో ఎంతో బాధలో ఉంది అయితే ఆమె యొక్క డెలివరీకి ఈ యొక్క హెలెన్ ఎంతో కష్టపడింది అనమాట కష్టపడితే ఒక చిన్న బేబీ ప్రిమేచ్యూర్ బేబీ పుడుతూ వచ్చింది కానీ ఆ యొక్క తల్లి మరణిస్తూ వచ్చింది ఆ తల్లి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడినప్పటికీ ఆ యొక్క ప్రిమేచ్యూర్ బేబీ అయితే పుట్టిందే కానీ ఆ యొక్క తల్లి మరణిస్తూ వచ్చింది అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆ తల్లికు ఆల్రెడీ ఒక టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఒక పాప ఉందన్నమాట ఆ పాప ఆ తల్లి మరణించడంతో ఎంతో ఏడుస్తుంది అయితే ఇంకా ఆ బేబీ ప్రిమేచ్యూర్ గా పుట్టడం కారణంగా ఇంకుబేటర్ లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఆ సమయంలో ఆ పరిస్థితుల్లో ఇంకుబేటర్ లేదు కానీ ఆ యొక్క ఆఫ్రికా ఖండంలో ఈక్వేటా రీజియన్ లో వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా లేదనమాట ఇంకుబేటర్ రన్ చేయడానికి అయితే ఎట్టకేలకు ఒక నర్సు వెళ్ళింది అనమాట అలాంటి బేబీస్ నెలలో నిండక ముందే పుట్టిన బేబీస్ పెట్టడానికి ఒక బాక్స్ ఒక బాక్స్ తీసుకురావడానికి అలాగే ఆ బేబీని ఉలెన్ క్లాత్ తో కాటన్ ఉలెన్ క్లాత్ తో చుట్టడానికి క్లాత్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది ఇంకొక నర్స్ రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ ని తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది ఇవన్నీ బేబీని ఆ యొక్క ప్రిమేచ్యూర్ బేబీని వెచ్చగా ఉంచడానికి కావలసిన పదార్థాలు అనమాట అయితే ఈ యొక్క నర్స్ ఎవరైతే హాట్ రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఇక్కడ మనం చూడగలం కదా ఇమేజ్ ఇది రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ అనమాట తీసుకురావడానికి వెళ్లిన నర్సు వెంటనే వచ్చేసింది వచ్చేసి ఇది హాట్ వాటర్ బాటిల్ బర్స్ట్ అయింది అని చెప్పింది అనమాట హెలెన్ కి అయితే వాళ్ళు ఎంతో కృంగిపోయారు ఎందుకంటే అదొక్కటే మిగిలిన హాట్ వాటర్ బాటిల్ అది కూడా హాట్ వాటర్ ఫిల్ చేస్తుండడం ఉన్న సమయంలో అది బర్స్ట్ అయిపోయింది అనమాట అది తరచుగా అలాంటి ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న సన్నివేశం అనమాట వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖపడుతూ వచ్చారు నిరాశ చెందుతూ వచ్చారు ఎందుకంటే ఆ యొక్క ప్రిమేచ్యూర్ బేబీని వామ్ గా వెచ్చగా సేఫ్ గా ఉంచడానికి కావలసిన పదార్థాల్లో పరికరాలలో రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ అనేది ఒక పరికరం అనమాట కానీ అది వాళ్ళు వాళ్ళకి దొరకలేకపోయింది అనమాట అయితే అతను ఎంతో ఆమె ఆమె హెలెన్ ఎంతో నిరాశతో అక్కడ ఉన్న నర్సెస్ కి చెప్పింది బేబీని చాలా వామ్ గా ఉంచండి చాలా సేఫ్ గా అటు ఇటు పడుకోండి ఎలాంటి దుమ్ము ధూళి రాకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళింది వెళ్ళి అక్కడ ఆర్ఫనేస్ తో ప్రతిరోజు ఆమె వెళ్ళి ఏమని చెప్పింది షీ టోల్డ్ హర్ ఇంటర్న్స్ టు పుట్ ద బేబీ యాజ్ క్లోజ్ టు ద ఫేర్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ టు స్లీప్ బిట్వీన్ ద డోర్ అండ్ ద బేబీ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్లాక్ ద కోల్డ్ డ్రాఫ్ట్స్ అయితే తను చెప్పి అక్కడ ఉన్న నర్స్ తో చెప్పి తను ఆర్ఫన్ పిల్లలతో ప్రతిరోజు తను ప్రేయర్ చేస్తుంది అదే రీతిగా ఆ రోజు కూడా తను ప్రేయర్ చేయడానికి వెళ్ళింది వెళ్ళి అక్కడున్న థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ కి సిచ్యువేషన్ చెప్పింది ఇట్లా ప్రిమేచ్యూర్ బేబీ పుట్టింది తనకెంతో 
వామ్ సిచ్యువేషన్ ఎంతో అవసరము ఏ మాత్రం చలి తగిలినా ఆ బిడ్డ చనిపోతుంది తనకి హాట్ వాటర్ బాటిల్ దొరకలేని పరిస్థితిగా వచ్చింది నైట్ పూట అక్కడ ఆఫ్రికా ఖండంలో ఈక్వేట రీజియన్ లో ఎంతో భయంకరమైన చలి వస్తుంది అనమాట సో ఇది మధ్యాహ్నము సో మనం మనకి ఎట్లాగైనా ఎంతో వామ్ వెచ్చటి వెచ్చటి పరిస్థితి బిడ్డకి ఎంతో ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనకి కంపల్సరీగా ఉంది అని ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పింది అలాగే టూ ఇయర్స్ పాప వాళ్ళ అక్క ఆ తల్లి చనిపోవడంతో ఆ టూ ఇయర్స్ పాప ఎంతగానో ఏడుస్తుంది సో తన కోసం కూడా ప్రేయర్ చేయండి అని చెప్పింది హెలెన్ అయితే అక్కడ ఉన్న పిల్లల్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పాప రూతు రూతు ఏమని ప్రేయర్ చేసిందంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గాడ్ ప్లీజ్ షిప్రేడ్ సెండ్ అస్ ఎ వాటర్ బాటిల్ ఇట్ విల్ డూ నో గుడ్ టుమారో గాడ్ ద బేబీ విల్ బి డెడ్ సో ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎంత ప్లీజింగ్ గా ఉందో కదా ఈ ప్రార్థన దేవా మాకు ఈ మధ్యాహ్నమే కావాలి హాట్ వాటర్ బాటిల్ అది రేపు వస్తే అది మాకు ఏమి యూజ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఆ పాపకి ఇప్పుడు ఎంతో అవసరము రేపు వస్తే రావచ్చు కానీ ఆ బిడ్డ ఉండదు బ్రతకదు మళ్ళీ ఇంకేమని ప్రార్థించింది అండ్ వైల్ యువర్ అబౌట్ ఇట్ వుడ్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ ఏ డోలీ ఫర్ ద లిటిల్ గర్ల్ సో షీ విల్ నో యూ రియల్లీ లవ్ హర్ అయితే ఆ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళ అక్క గురించి ఏమని ప్రేయర్ చేసింది దేవా నువ్వు రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ పంపిస్తావు అదే దాంతో పాటు ఆ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సిస్టర్ కి బొమ్మను కూడా పంపిస్తావా సో దట్ షీ నో దట్ యు లవ్ హర్ సో మచ్ మీరు తనని ప్రేమిస్తారని తను తెలుసుకుంటది పంపిస్తారా అని చెప్తుంది అనమాట అయితే ఈ ప్రార్థన హెలెన్ వింటూ ఉంది వింటూ ఉందే కానీ తను ఇది నిజంగా జరుగుతుందా అనే అనుమానము తన హృదయంలో ఉందన్నమాట దేవుడు నిజంగా పంపిస్తాడా హో మామూలుగా ఏదైనా పార్సల్స్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ అవన్నీ పార్సల్స్ పంపించాలంటే తన హోమ్లాండ్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ నుంచి రావాలన్నమాట హోమ్లాండ్ నుంచి ఎవరైనా పంపిస్తే తను నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి తను అక్కడ మిషనరీగా పనిచేస్తుందే కానీ ఏ నాడు తనకి పార్సల్ వచ్చినట్లు తనకు తెలీదు వచ్చినా గాని హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఎవరు పంపిస్తారు ఆ ప్రదేశానికి ఉదయం ఉదయం పూట లో ఎంతో హాట్ గా నైట్ ఎంతో చిల్ గా ఉంటది అనమాట అలాంటి ప్రాంతానికి హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఎవరు పంపిస్తారనే ఉద్దేశంతో తను చాలా అనుమానంలో ఉంది అయితే తను ఇంకా నర్స్ ట్రైనింగ్ కి నర్సెస్ ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళింది ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే హెలెన్ నర్సెస్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళింది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన తర్వాత తన యొక్క తనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట తన యొక్క వార్త అనేది పంపబడుతూ వచ్చింది తన యొక్క గృహం దగ్గర ఒక పెద్ద పార్సల్ వచ్చింది రిసీవ్ చేసుకోవాలి అని అయితే తను వెళ్ళింది హెలెన్ ఇంటికి వెళ్ళింది అనమాట ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఆ పార్సల్ ఇచ్చే వ్యక్తులు లేరు కలుసుకోలేకపోయింది అయితే తను ఒక పెద్ద కార్డ్ బోర్డ్ ట్వంటీ టూ పౌండ్ పార్సల్ పెద్ద కార్డ్ బోర్డ్ తను చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయింది అయితే తను అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలా విషయ అయితే ఆమెకు అంత ధైర్యం చాలా లేదు తను ఒట్టిగా ఓపెన్ చేయడానికి సో థర్టీ టు ఫార్టీ ఆఫన్ చిల్డ్రన్ ని గ్యాదర్ చేసింది వాళ్ళందరి ముందు ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట దాంట్లో దేవుడు తమ కోసం ఏం పంపించాడు అని అయితే చాలా ఉలెన్ జర్సీస్ తర్వాత నట్స్ రైజిన్స్ ఇంకా తర్వాత ఆఫన్ పిల్లలకి చాలా బన్స్ బన్స్ తర్వాత లెప్రసి వాళ్ళకి బ్యాండేజెస్ నిట్టెడ్ బ్యాండేజెస్ అలా చాలా వచ్చాయి అనమాట అయితే ఆ పిల్లలందరూ ఎంతో డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు ఎందుకన్న వాళ్ళు ఆశించినది ఇంకా ఏంటబ్బా ఇంకా రాలేదని చూస్తున్నారు అయితే అనుకోకుండా ఇంకా ఆమె ఇంకా లోపల కార్డ్ బోర్డు కి ఇంకా లోపలికి చేయి పెట్టిన వెంటనే తను ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురైంది ఎందుకంటే తన యొక్క చేయి స్పర్శ ఒక హాట్ వాటర్ బాటిల్ ని స్పర్శ తగులుతుంది అనమాట తీరా చూస్తే అది రబ్బర్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ విచ్ దే రియల్లీ నీడెడ్ విచ్ దే రియల్లీ నీడెడ్ వెరీ బ్యాడ్లీ వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అది దొరికింది అనమాట వెంటనే ఆ పది సంవత్సరాల పాప ఎవరైతే ప్రార్థన చేసిందో ఆ పాప వెంటనే ఎంతో ఆతృతగా వచ్చి చూసింది ఓ మై గాడ్ దిస్ ఇస్ వాట్ రియల్లీ ఐ వాంటెడ్ ఇదే నాకు కావాల్సింది అని వెంటనే వచ్చింది అనమాట అయితే తను ఒక మాట అన్నది తెలుసా ఒక మాట అన్నది ఏమని ఉంటది 
ఒక మాట అన్నది ఏమని ఉంటది అయితే ఈ హాట్ వాటర్ బాటిల్ పంపించిన దేవుడు ఏసయ్య టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తన సిస్టర్ కోసము ఖచ్చితంగా ఒక బొమ్మను కూడా పంపించి ఉంటాడు ఈ మాట నేను చదివిన వెంటనే నా కళ్ళు ఎంతో చెమ్మగిల్లాయి ఎందువల్ల అంటే తమ్ ఆ పాప పది సంవత్సరాల పాప ఎంత నమ్మకంగా ఎంత విశ్వాస విశ్వాసంగా ఉందో చూసారా అయితే బొమ్మను కూడా పంపిస్తాడు దేవుడు అని వినింది అనమాట అయితే మనం ఇఫ్ గాడ్ హ్యాస్ సెండ్ ద బాటిల్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ సెండ్ ద డాలీ టు బాటిల్ పంపించిన దేవుడు పాప కోసం బొమ్మను కూడా పంపించుంటాడు అని ఎంతో నమ్మకంగా తను చేసిన ప్రార్థన మీద ఏదైతే ప్రార్థన చేసిందో అది నమ్మింది విశ్వాసం ఉంచింది ఇప్పుడు తను కల్లారా చూచింది ఎంత గొప్ప సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫెయిత్ కదా అయితే మనము ఈ యొక్క స్టోరీ మనము విన్నాం కదా అయితే ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఈ పార్సల్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ పార్సల్ హోమ్ ల్యాండ్ లో పంపించడం స్టార్ట్ చేశారు కానీ అది రీచ్ అయ్యేసరికి వీళ్ళ ఖండానికి కాంటినెంట్ కి వీళ్ళ ఏరియాకి ఆఫ్రికాకి రీచ్ అయ్యేసరికి ఫైవ్ మంత్స్ పట్టింది అయితే ఈ యొక్క హెలన్ వాళ్ళ సండే స్కూల్ టీచర్ దేవుని చేత ప్రేరేపింపబడిన వాడై ఈ యొక్క హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఆఫ్రికా లాంటి ఈక్వేటా రీజియన్స్ కూడా హాట్ వాటర్ బాటిల్ పంపించాలి నువ్వు అని దేవుని చేత ప్రేరేపింపబడిన వాడై హాట్ వాటర్ బాటిల్ అలాగే ఆ సండే స్కూల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ లో ఒక పాప ఈ యొక్క డాలీని డాలీని పెట్టింది అనమాట సో ఫైనల్ గా అది రూత్ యొక్క టెన్ ఇయర్స్ బేబీ యొక్క ప్రార్థన యొక్క జవాబుగా ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత ఆ యొక్క ఆఫ్టర్నూన్ వాళ్ళ ధరికి చేరింది అనమాట సో మనము ఆ యొక్క వాక్యం ప్రకారము మనము మనం మనము నమ్మకపోవచ్చు విశ్వాసం ఉంచకపోవచ్చు కానీ మనం మొదట మనము అడగాలి అడిగినప్పుడు దేవుడే ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాడు మన యొక్క నమ్మకాన్ని ఒమ్ము కాకుండా దృఢపరుస్తాడు చివరకు మనకి గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు అనమాట ఈ యొక్క స్టోరీ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాను ఇంకా దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకా మరిన్ని నిజమైన ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ మీ మధ్యకు తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బై బై అండ్ స్టే కనెక్టెడ్ విత్ గాడ్ స్టే కంటిన్యూ అవర్ బాండేస్ విత్ గాడ్ హూ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాండ్స్ ఆఫ్ యూ విల్ థ్యాంక్ యూ